हाय फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट थ्री के बारे में आगे के दो वीडियो लेक्चर्स पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मैटर कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है स्टेट्स ऑफ फॉर्म उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंस डिफरेंट साइंटिस्ट के जो भी अपने थॉट्स होते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी सब्सटेंस होता है वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कैसे जाता है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में वो कैसे चेंज होता है तो लेट स्टार्ट ओके तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर और उसका पार्ट थ्री तो यहाँ पर आपका टॉपिक है जो भी मैटर है वो क्या अपना फॉर्म स्टे अपना स्टेट चेंज कर सकता है ओके तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि सीधी बात है आप पानी को ऑब्जर्वेशन करते हो तो पानी आपको थ्री स्टेट्स मतलब कि थ्री डिफरेंट फॉर्म में आपको दिखाई देता है ओके कॉमन थ्री स्टेट्स की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट्स है लिक्विड स्टेट है और गैसिया स्टेट है ओके तो सॉलिड के अंदर जो भी पानी होता है वो आइस फॉर्म में होता है लिक्विड के अंदर जो भी पानी होता है ओके तो वो वाटर फॉर्म में होता है और गैसियस के अंदर आपको वो वाटर वेपर या तो स्टीम के फॉर्म में मिलता है ओके तो जो भी यहाँ पे पानी की हम बात करते हैं तो पानी यहाँ पे एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है कन्वर्ट होते रहता है लेकिन कैसे कोई भी सब्सटेंस होता है कोई भी पार्टिकल्स होता है तो वो अपना फॉर्म कैसे चेंज करता है अपना स्टेट कैसे चेंज करता है ओके okay, और वो चेंज स्टेट चेंज करता है तो उसकी कौन कौन सी कंडीशंस है तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे ओके okay? तो कोई भी सब्सटेंस की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो पहले हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट पानी के लिए ही है तो हमारा आज का जो भी टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर की वजह से कैसे चेंज आता है कैसे इफेक्ट आती है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम दिया हुआ है डायग्राम में आप देख सकते हो आपको यहाँ पे आयरन स्टैंड दिया हुआ है नीचे ट्राईपोड दिया हुआ है ओके ट्राईपोड के ऊपर आपने बीकर रखा है बीकर के अंदर आपने आइस क्यूब्स डाले हुए हैं ओके okay, और आइस क्यूब्स को हिलाने के लिए आपके पास यहाँ पे ग्लास टेरर है नीचे बर्नर दिया हुआ है बर्नर से आप थोड़ी थोड़ी हीट वहाँ पे देते हो स्टैंड के साथ आपने थर्मोमीटर कनेक्ट करके रखा है कि जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखाता है तो आइस है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है तो वहाँ पे जो भी आइस का टेम्परेचर आप देखते हो तो वहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस आपको दिखाता है थोड़ी देर बाद जब आप उसको हीट देते हो तो हीट देने की वजह से जो भी आइस क्यूब है उसके पार्टिकल्स के अंदर एट्रैक्शन फोर्स कम होता है और धीरे धीरे जो भी सॉलिड फॉर्म में से वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है और जैसे ही वहाँ पर वो फॉर्म चेंज करता है तो थर्मोमीटर के अंदर जो भी टेम्परेचर का इंडिकेशन है वो आपको बढ़ता यहाँ पर दिखाई देता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पूरी एक्टिविटी को लर्न करेंगे आपको 150 ग्राम जितना आइस क्यूब बिकर के अंदर लेना है ओके और लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका जो भी बल्ब है वो आइस क्यूब के कांटेक्ट में आपको यहाँ पे रखना है धीरे धीरे आपको हीटिंग करनी है बर्नर से आपको हीट देनी है लो फ्लेम के ऊपर और जो भी टेम्परेचर है तो टेम्परेचर आपको मेज़र करना है कौन सा टेम्परेचर के ऊपर जो भी आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है है hey, और कौन सा टेम्परेचर के ऊपर जो भी आइस है वो पूरा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये सब आपको यहाँ पे डिनोट करना है आपको रिकॉर्ड करना है जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होता है तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है ओके okay? और यहाँ पर सबसे केयरफुली आपको देखना है थर्मोमीटर का जो भी है रीडिंग ओके okay? कि जो यहाँ पर आपको दिखाता है कि वाटर फॉर्म में वाटर मतलब कि लिक्विड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में भी वेपराइज होता है तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन आप चेक कीजिए कौन सा टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ कौन सा टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में से गैसियस में कन्वर्जन हुआ तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो भी पार्टिकल्स है उसके वाइब्रेटिंग स्पीड भी यहाँ पर बढ़ जाती है वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और जो भी एनर्जी आप सप्लाई करते हो यहाँ पर तो उसकी वजह से जो भी अट्रैक्शन फोर्सेस है वो भी यहाँ पे कम हो जाते हैं जिसके वजह से पार्टिकल्स यहाँ पे फ्री होते हैं उसके बीच की जो भी स्पेस होती है वो स्पेस बढ़ जाती है ओके और जो भी पार्टिकल्स है वो अपनी फिक्स पोजीशन से लीव हो जाते हैं और किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूविंग स्टार्ट करते है यहाँ पे वो स्टेज आ जाता है कि जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होता है और वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है मतलब क
जो मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग तो उसको आप वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो तो जनरली यहाँ पे जीरो डिग्री के ऊपर जो भी आइस क्यूब है वो मेल्ट होके अब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो जो भी मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो आपको दिया हुआ है टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री पॉइंट फिफ्टीन कैलविन जिसको जनरली आप कैलकुलेशन में कर यूज़ करते हो तो उसको आप बोल सकते हो ओनली टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री कैलविन इज इक्वल टू जीरो डिग्री सेल्सियस ओके और ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग की तो जिसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड स्टेट चेंज होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको आप फ्यूज़न भी बोल सकते हो तो यहाँ पे सॉलिड का जो भी मेल्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर है तो यहाँ पे कितनी आप हीट देते हो तो वो सब सब्सटेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो भी मेल्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर है ओके तो वो यहाँ पर चेंज होता नहीं है मतलब कि जो एक टेम्परेचर के ऊपर वो पहुंच जाता है उसके बाद आइस अपने आप मेल्ट होते रहते हैं तो यहाँ पे आपने क्या लर्न किया तो सीधी बात है कंटिन्यूसली अगर आप बीकर को हीट देते हो ओके तो फिर भी वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है बीकर के इनर पार्टिकल्स को वो हीट प्रोवाइड होती है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी स्टेट है वो भी चेंज हो चुका है उसके बाद कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिलते नहीं है और जो भी फोर्सेज है अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के वो भी यहाँ पे फ्री होते जा रहे तो एक एनर्जी आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो तो वो पार्टिकल्स के थ्रू यहाँ पे एब्सॉर्ब की जाती है और जो भी आइस है तो उसका भी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता नहीं है तो मतलब कि जो भी एनर्जी आप देते हो तो पार्टिकल्स अपने हिडन फॉर्म के अंदर कवर करके रखते हैं बीकर के अंदर मतलब कि हिडन एनर्जी उसके अंदर होती है तो जिसको आप बोल सकते हो लेटेंट हीट और कोई भी सब्सटेंस की खुद की एक लेटेंट हीट होती है यहाँ पे बोल रहा है द वर्ड लेटेंट का मीन क्या होता है हिडन मतलब कि आप कितनी भी एनर्जी एनर्जी आप देते हो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है जो भी सब्सटेंस होता है वो अपने अंदर पार्टिकल्स में जो भी एनर्जी होती है वो हिडन फॉर्म में ही कवर करके रखता है तो यहाँ पर लेटेड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के डिफाइन आपको दी हुई है कोई भी वन के जी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वन के जी सब्सटेंस को सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो भी आप हीट देते हो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर तो उसको आप उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं हो तो यहाँ पे पर्टिकुलरली वाटर है उसकी जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब कि टू हंड्रेड जितनी एनर्जी यूज़ होती है ओके okay? और यहाँ पे जीरो डिग्री इज इक्वल टू आप बोल सकते हो टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री कैलविन इसके जो भी सम्स है फ्रेंड्स वो अगले वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे और जो भी एनर्जी आप सप्लाई करते हो तो वो सप्लाई से जो भी मूविंग पार्टिकल्स है उसकी मूविंग फास्ट हो जाती है उसको एनर्जी मिलती है काइनेटिक एनर्जी और जो भी टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर यहाँ पर किसी एक पार्टिकल्स के थ्रू यहाँ पर वहाँ पे वो पहुँच जाता है जिसकी वजह से जो भी अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं तो कोई भी टेम्परेचर के ऊपर जो भी लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है या तो वो अपना फॉर्म चेंज करके लिक्विड टू वेपर होता है तो वो टेम्परेचर कि जहाँ पर लिक्विड का बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है और वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको आप उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो और यहाँ पर बॉइलिंग इज़ अ बल्क ऑफ फेनोमेन किसी बिग सब्सटेंस या तो बिग लॉट्स के लिए अवेलेबल और जो भी बल्क होता है तो उसके अंदर एनर्जी यहाँ पे हीट देते हो तो वो एनर्जी गेन करता है और वेपर में वो कन्वर्ट होता है यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 373 हंड्रेड एंड जिसको आप बोल सकते हो था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके ये मतलब कि यहाँ पे सेल्सियस और कैलविन का जो भी कन्वर्जन है उसके जो भी सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लर्न करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हो तो कोई भी सब्सटेंस होता है तो वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है यहाँ पे आपको बोला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कैसे पॉसिबल है तो उसकी जो भी डेफिनेशन है तो वो हमें यहाँ पे लर्न करनी है तो कोई भी पार्टिकल्स या तो कोई भी सब्सटेंस वो लिक्विड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में या तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है यहाँ पे पानी की बात की है तो वो थ्री हंड्रेड एंड मतलब कि हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो एनर्जी के साथ यहाँ पे वो अपना फॉर्म चेंज करता है और उसके जो भी टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहता है तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के रिक्वायरमेंट नहीं है और वो लिक्विड में से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उसको आप बोल सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है डायग्राम के ऊपर आप यहाँ पर एक बार देखो तो सॉलिड को आप हीट देते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है 
लिक्विड को आप हीट देते हो तो वो वेपर में मतलब कि गैसियस में कन्वर्ट होता है वही गैसियस को आप कंडेंस करते हो कूल cool करते हो तो वापस लिक्विड में आता है और वही लिक्विड को आप कूल cool करते हो तो वापस सॉलिड स्टेट में आता है मतलब कि जो भी स्टेट्स है जो भी मैटर्स है जो भी सब्सटेंस है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज या तो डिक्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है और जो भी सब्सटेंस है तो वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट हीट और टेम्परेचर और प्रेशर की इफेक्ट की वजह से सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में और लिक्विड का गैसियस में होता है यहाँ पे एक डायरेक्टली आपको एक्टिविटी दी है जो आपको शो करता है कि सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस में कैसे कन्वर्ट होता है तो आपको चैम्फर लेना है या तो एमोनियम क्लोराइड भी आप ले सकते हो उसके पार्टिकल्स आपको चाइना डिस के ऊपर लेने है और चाइना डिस्क के ऊपर लेने के बाद आपको जो भी फनेल आती है फनेल को उसके ऊपर उल्टा रख के उसको कॉटन से क्लोज करना है जैसे आप फिगर में डायग्राम में देख सकते हो ट्राईपोड रखना है ट्राईपोड के ऊपर चाइना डिस्क चाइना डिस्क के ऊपर एमोनियम क्लोराइड रखना है फनेल को उल्टा करके उसको कॉटन से क्लोज करना है और बर्नर से आपको थोड़ी सी उसको हीट देनी है जब आप उसको आप हीट देते हो तब आप वहाँ पर ऑब्जर्व करते हो कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस चैम्पर है उसका कन्वर्जन डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में होता है विथआउट गोइंग टू द लिक्विड मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस कि जिसमें सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जाए बिना ही डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होता है मतलब कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इन टू द गैसियस दैट्स कॉल सब्लिमेशन और ये आपने देखा होगा कि आपके घर में जब आप चैम्फर कपूर को जलाते हो तो वो डायरेक्टली यहाँ पे गैसियस फॉर्म में आता है है तो कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस में कन्वर्ट होता है लिक्विड में आए भी नहीं तो उसको आप बोल सकते हो सब्लिमेशन स्टेट और ये इफेक्ट है टेम्परेचर की ओके और यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस गैसियस में से वापस डायरेक्ट सॉलिड में आता है तो उसको आप बोल सकते हो डिपोजिशन तो ये भी प्रोसेस है और उसकी जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ है हाउ टू कन्वर्टेड सॉलिड इंटू लिक्विड लिक्विड इंटू गैसियस सॉलिड इंटू डायरेक्टली गैसियस तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन सप्लीमेशन की सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्ट गैसियस तो फ्रेंड्स हमारा जो भी वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए आपको कोई डाउट या तो क्वेरी हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हो और जिस किसी फ्रेंड्स को अभी पार्ट वन और पार्ट टू देखना बाकी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी हुई है आप जाके वहाँ से देख सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे होम सेफ